स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोल एंड हाइड्राइड्स की हम हाइड्रोजन uh, बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट से देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन में ही एक्चुअली हम देखेंगे डिफरेंट कोवल एंड हाइड्राइड्स को उसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें होती है और जिनमें नहीं होती उनमें कंपेरिजन देख लेंगे तो कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं कोवलेंट हमें पता है कि जिसमें शेयरिंग का बॉन्ड बना होता है यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है और हाइड्राइड्स क्या होते हैं हाइड्राइड्स होते हैं जो बाइंड्री कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन हो यानी जिस तरह से अगर मेरे पास क्या आ जाए मेरे पास जो है वो एच टू ओ फॉर एग्जाम्पल मौजूद है बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं ठीक है जिस तरह से ये देखिए ये वाला ये जो कंपाउंड है ये दो एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाए तो और हाइड्राइड्स क्या होते हैं जिनमें बाइनरी कंपाउंड में एक्चुअली एक एटलीस्ट एक जो हो हमारे पास यानी कि एक जो एलिमेंट है वो क्या हो हाइड्रोजन हो तो ये जिस तरह एच टू ओ एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड हमने कहा जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जिस तरह इसमें भी अगर हम देखें तो क्या होती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ठीक है ना और इस तरह से हमारे पास जो है वो वाटर का जो है वो स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो यानी एच का जो कि ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है हाइड्राइड है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज थर्म कहते हैं हम किसको कहते हैं थर्म थर्म कहते हैं हम हीट को और डायनामिज्म या डायनामिक क्या होता है जो कि चेंजेस से रिलेट करता है तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जिस जिन प्रॉपर्टीज में जो जो जिन प्रॉपर्टीज में हम हीट एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं ठीक है हीट एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं वो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं जिस तरह से आ गई है हमारे पास बॉइलिंग प्वाइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे क्या करते हैं लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म में चला जाता है यानी कि बीपी हमने लिखा बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसी तरह हमारे पास आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट एम पी इसके लिए हमने लिखा यानी कि वो टेम्परेचर या वो पॉइंट जिसपे क्या होता है सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि मेल्ट कर जाता है अच्छा यहाँ पर अब हम किन कोवलेंट हाइड्राइड्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स को और उनको जो है वो पीरियड्स की फॉर्म में भी हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास आ गए यहाँ पे ग्रुप्स आ गए डिफरेंट फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स और सेवन्थ ए इन ग्रुप्स का जो है वो हम बात करेंगे इनको हम डिस्कस करेंगे ये अंडर कंसिड्रेशन होंगे इनमें हम देख लेते हैं हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन के जो हाइड्राइड्स हैं ये हमारे पास कोवलेंट होते हैं और ये किस में आ रहे हैं ग्रुप फोर ए में फिर फिफ्थ ए ग्रुप है इसके हाइड्राइड्स हमारे पास हैं सिक्स के हैं फिर सेवन्थ के हैं हम इस लेक्चर को टू पार्ट्स में करेंगे और एक पार्ट में हम जो है वो ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे इन हाइड्राइड्स को और दूसरे में हम क्या करेंगे कि हम इनको पीरियड वाइज डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो हमारा मकसद है वो क्या है यहाँ पर हमने जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट से देखने हैं ठीक है ना अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास वो बॉन्डिंग होती है और ये इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक बॉन्डिंग होती है इंटर मोलिकुलर आई एम लिख रही हूँ इंटर मोलिकुलर के लिए यानी कि इंटर मोलिकुलर का मतलब क्या होता है दो मोलिक्यूल्स के दरमियान तो ये इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आती है ठीक है और इसमें हम क्या देखते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें आ जाती है ना जिन मोलिक्यूल्स के दरमियान तो उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से जो है वो हमारे पास इंटर मोलिकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है ठीक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत इलेक्ट्रो नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल अगर एच की बात कर लें यहाँ पे इसको एच को यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं कि एच F की बात कर लें तो इसके फ्लोरीन जो है वो इसकी जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना इलेक्ट्रॉन से क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है तो ये दूसरे एच एफ का जो मॉलिक्यूल होगा उसके हाइड्रोजन के साथ यानी हाइड्रोजन का एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है वो इंटर मोलिकुलर बॉन्ड बना हुआ होता है यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल का जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो इसमें हम देखते हैं कि अब हम इसकी अगर प्रॉपर्टीज की तरफ चलें तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ग्राफ भी हमारे पास आ गया और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे अब इसमें हम देख रहे हैं कि आ, हमारे पास जो एक्स एक्सेस है उसमें डिफरेंट पीरियड्स हैं और ग्रुप वाइज भी हम इनको देख सकते हैं और इसमें जो वाई एक्सेस है उसको हम उस पर हमने क्या लिया है बॉयलिंग पॉइंट यानी बॉयलिंग पॉइंट पर हम ट्रेंड देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ग्रुप आ गया ग्रुप फोर ए आ गया अब ग्रुप्स में हम जब भी किसी भी ग्रुप में देखेंगे तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाए जिस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है ठीक है तो डाउन द ग्रुप जाते हैं ना या ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं किसी भी ग्रुप में तो साइज जो है वो एक्चुअली इंक्रीज करता है ठीक है साइज इंक्रीज करता है और इसके इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है यानी कार्बन के हाइड्राइड से मैं टिन के हाइड्राइड तक जा रही हूँ फोर ए ग्रुप फोर ए में तो वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है अब इसकी वजह क्या है हमने अभी कहा कि साइज जो है वो एलिमेंट का इंक्रीज करता है तो यहाँ पर क्या रीजन आई कि साइज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से जो पोलराइजिबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है हम यहाँ पर लिखेंगे कि पोलराइजिबिलिटी क्या कर जाती है इंक्रीज कर जाती है ठीक है या आ गया पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है एक्चुअली हमारे पास अब पोलराइजिबिलिटी क्या है ये हमारे पास ऐसी एबिलिटी आ जाती है एक मोलिक्यूल की कि वो क्या करता है उसके अंदर पोल्स क्रिएट हो सकते हैं डेफिनेटली जब साइज बड़ा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो है वो न्यूक्लियस से दूर हैं तो वो एक तरफ कंसंट्रेट करके जो है वो पोल्स बना सकते हैं कि न्यूक्लियस एक तरफ हो गया इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो गए तो इनमें पोलराइजिबिलिटी यानी कितनी आसानी से पोल्स बने उस मॉलिक्यूल में तो वो जो है वो ज्यादा होती है फिर उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से हम देखते हैं पोल्स बनेंगे तो पोल्स किस तरह बनते हैं स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आता है एक साइड पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आता है दूसरी साइड पे अब अगर स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है हम कहते हैं जी इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं ठीक है ना यानी कि जब पोल्स बने हुए होंगे तो इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी इंक्रीज कर जाएंगी तो यहाँ पे हमने लिखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज कर जाती हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या आई एम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है जब वो इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी मोलिक्यूल uh, का यहाँ किसी सब्सटेंस का वो क्या करेगा वो इंक्रीज कर जाएगा ठीक है तो इस इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इसको हम यहाँ पे लिखते हैं डाउन द ग्रुप तो क्या हो रहा है कि साइज इंक्रीज कर रहा है पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज कर रही है पोल्स बनते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं और बॉइलिंग पॉइंट एज अ रिजल्ट इंक्रीज करता है दूसरे ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो दूसरे ग्रुप्स में भी यही हमारे पास जो है वो रीजन होती है इसकी ठीक है यही बिल्कुल रीजन आएगी या चले हम इसको लिखा कर यहाँ पे रहने भी दें यहाँ पे हम इसको वापस ले आते हैं कि ये हमारे पास जो है वो दूसरे ग्रुप्स की भी यही रीजन होती है लेकिन अगर हम यहाँ पर एक चीज नोट करें वर्थ नोटिंग क्या है यहाँ पे कि जो अमोनिया है या एच एफ है या वाटर है कि अपने अपने ग्रुप में पहले तो ऊपर हैं यानी कि इस तरह मिथेन को अगर हम देखें जो सी था तो ये तो पहले ये तो हम देख रहे शुरू से ही हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन इन तीन के केस में क्या हो रहा है हमारे पास जो है वो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पहले बहुत ज्यादा है फिर डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है ऐसा हो रहा है ना तो इसकी रीजन क्या है इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो वाटर एच और अमोनिया है ये क्या करते हैं ये हमारे पास शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से हमने बात की थी ना कि इंटोमोलिकुलर फोर्सेज में एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आ जाती है जिनको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये क्या शो कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है किस किस में है हम देख रहे हैं एच में है इसी तरह किस में है एच एफ में है और इसी तरह किस तरह किस में है अमोनिया में है और एक और बात कर लेते हैं कि अगर हम ग्रुप सेवन की बात करें ये हमारे पास ग्रुप सेवन का आ गया एलिमेंट एच एफ तो इसमें एच एफ के बाद जब हम एच सी एल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे जाएं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इसकी एच बी आर यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है नहीं है ना इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसकी वजह के हालांकि इसको तो एच बी आर को जो है वो एच सी एल से ज्यादा ज्यादा होना चाहिए था काफी ज्यादा होना चाहिए था इसका हाई लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि एच सी एल में भी क्योंकि हम ब्रैकेट में लिखेंगे टू सम एक्सटेंड यानी थोड़ी सी इसमें भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफी कंट्रीब्यूशन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से देखें क्योंकि क्या हो रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं स्ट्रांग होती हैं ठीक है इंक्रीज कर जाती हैं या हम इनको कहते हैं स्ट्रांग होती हैं तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है जिस तरह एच में आ गई जिस तरह एच में आ गई इसी तरह एच में आ गई अमोनिया में आ गई तो इनकी इनके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई है फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पहले अगले वाले के अंदर जो है वो डिक्रीज करती है ठीक है उसके बाद फिर जो है वो यू फॉरन से जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करती है ऐसे जैसे जब इनका जो है वो साइज इंक्रीज करता है तो
वो भी इंक्रीज करती है और ये हमने देखी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स लेकिन अभी हमने सिर्फ ग्रुप वाइज स्टडी किया